எங்கள் சேனலில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறோம் உங்கள் சேனலில் இருக்கிற ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் குக் பண்ணுறீங்க நினைக்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நெல்லிக்காய் ரசம் பண்ண போகிறோம் இது பெரிய நெல்லிக்காய் இதில் வந்து நம்ம ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலில் நிறையா ரசம் இருக்குது நீங்கள் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரசம் இருக்குது நீங்களும் வந்து அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம் பருப்பு அரை கப் அது வந்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் போட்டு ரெண்டு நெல்லிக்காய் ஒரு அரை தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அரை வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெல்லிக்காய் பவுடர் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை தாளிக்க கடுகு சீரகம் ரசப்பொடி மஞ்சத்தூள் பெருங்காய்த்தூள் எண்ணெய் உப்பு இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் போட்டுடலாம் அரை தக்காளி போட்டுடலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் பூண்டு போட்டுடலாம் வெங்காயம் போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டுடலாம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பாயில் பண்ணால் எல்லாம் அதில் இருக்கிற எல்லா ஜூஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இறங்கிடும் தண்ணியில் இப்போ இது வந்து பாயில் பண்ணலாம் நம்ம கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போ நல்லா கொச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரசப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெல்லிக்காய் பொடி ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு நெல்லிக்காய் போட்டிருக்கோம் பருப்பு ஊற்றிக்கலாம் இது கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது வந்து நொறிச்சு வரும்போது நம்ம எடுத்துடணும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்கக்கூடாது பருப்பு போட்ட பின்னாடி ரொம்ப நேரம் கொதி கொதிக்கக்கூடாது இப்போ ரசப்பொடி பருப்பு நெல்லிக்காய் பொடி போட்டிருக்கேன் இது வந்து பொங்கி வரும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நொறிச்சு வருது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காய்ட்டும் கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அது பொரியட்டும் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலாம் சரிங்களா கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் நெல்லிக்காய் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி நெல்லிக்காய் முடிக்கு ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் அதில் வந்து சி விட்டமின் நிறையா இருக்குது 
அது இல்லாமல் நிறைய விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்கணும் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்